நேர்கள் அனைவருக்கும் ரூசோ நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் ராஜஸ்தான் சட்டீஸ்கர் மத்திய பிரதேஷ் மிசோரம் மற்றும் தெலுங்கானா போன்ற ஐந்து மாநிலங்களில் தேர்தல் நடந்து முடிந்திருக்கு அந்த தேர்தலோட முடிவுகள் வந்து இன்றைக்கி அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு அதன்படி நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பது தொகுதிகளை கொண்ட ராஜஸ்தானில் காங்கிரஸ் கட்சி நூற்றி ஒரு இடங்களிலையும் பாஜக எழுவத்தி மூன்று இடங்களிலையும் மற்ற கட்சிகள் இருபத்தி ஐந்து இடங்களிலையும் வெற்றி பெற்றிருக்காங்க இரநூத்தி முப்பது தொகுதிகளை கொண்ட மத்திய பிரதேசத்தில் காங்கிரஸ் கட்சி நூற்றி பதினான்கு இடங்களிலையும் பாஜக நூற்றி ஒன்பது இடங்களிலையும் மற்ற கட்சிகள் ஏழு இடங்களிலையும் வெற்றி பெற்றிருக்காங்க சட்டீஸ்கர் மாநிலத்தில் தொண்ணூறு தொகுதிகள் அதில் காங்கிரஸ் அறுபத்தி எட்டு தொகுதிகளிலையும் பாஜக பதினான்கு தொகுதிகளிலையும் மற்ற கட்சிகள் ஏழு தொகுதிகளிலையும் வெற்றி பெற்றிருக்காங்க நாற்பது தொகுதிகளை கொண்ட மிசோரம்ல இருபத்தி ஆறு தொகுதிகளில் மிசோ தேசிய முன்னணி கட்சி வெற்றி பெற்றிருக்காங்க காங்கிரஸ் கட்சி ஐந்து இடங்களிலும் மற்ற கட்சிகள் ஒன்பது இடங்களிலும் வெற்றி பெற்றிருக்காங்க நூத்தி பத்தொன்பது தொகுதிகளை கொண்ட தெலுங்கானால டிஆர்எஸ் சொல்லப்படுற தெலுங்கானா ராஷ்டிர சமிதி கட்சி எண்பத்தி இடங்களில் வெற்றி பெற்றிருக்காங்க காங்கிரஸ் கட்சி இருபத்தி ஒரு இடங்களிலையும் மற்ற கட்சிகள் பத்து இடங்களிலையும் வெற்றி பெற்றிருக்காங்க இந்த தேர்தல் முடிவுகளில் பார்த்தீங்கன்னா பாஜக செல்வாக்கு இருக்கிற இடத்துல இந்த முறை காங்கிரஸ் ஜெயிச்சிருக்காங்க தெலுங்கானா மற்றும் மிசோரம் போன்ற பகுதிகளில் பாஜக காங்கிரஸ் ரெண்டுக்குமே இடமே இல்லைங்க அந்தந்த மாநில கட்சிகள் தான் ஜெயிச்சிருக்காங்க இந்த மாதிரி மாற்றங்கள் நிறைய இருக்கிறதுனாலயோ என்னவோ புதிய மாற்றத்திற்கான துவக்கம் அப்படின்னு கமல் அவர்கள் கருத்து கொடுத்துருக்காங்க மேலும் ரஜினி அவர்கள் சொல்லும்போது இந்த தேர்தலில் பாஜக தன்னோட செல்வாக்கை இழந்து விட்டதாக குறிப்பிட்டிருக்காரு ஒட்டுமொத்தமாக இந்த தேர்தலோட முடிவுகள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல வரப்போற நாடாளுமன்ற தேர்தல் ஒருத்தான் <laughs> எங்களுக்கு தோல்விதான் அவங்களே ஒத்துக்கிட்டாங்க இதுவும் அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு பெரிய மைனஸ் சொல்லலாம் மேலும் ஜிஎஸ்டி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்தாங்க அது ஒரு சிலர் வந்து நல்ல விஷயம் சொல்றாங்க ஒரு சிலர் வந்து இல்ல இதுலையும் வந்து பொதுமக்கள் தான் பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படின்ற கருத்து இருந்தது இதுலையும் ஒரு நேர்மறையான கருத்து தான் வந்து பிஜேபிக்கு கிடைச்சது அதை தாண்டி பெட்ரோல் பிரைஸ் வந்து டெய்லியும் விலையை கூட்ட ஆரம்பிச்சது வந்து பொதுமக்கள் மத்தியில் கடும் அவதிக்கு உள்ளானாங்க இதனாலையும் பிஜேபிக்கு வந்து ஒரு செல்வாக்கே இல்லாமல் போறதுக்கு ஒரு மிக முக்கியமான காரணமாக இந்த பெட்ரோல் பிரைஸும் சொல்லலாம் இது எல்லாத்துக்கும் அப்புறம் மூவாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு குஜராத்தில் ஒரு சிலை அமைக்கிறதா மோடி அவர்கள் அறிவித்து அதுக்கான வேலையெல்லாம் பார்த்தாங்க அந்த சிலைக்காக மட்டும் மூவாயிரம் கோடி ரூபாய் வந்து செலவு பண்ணியிருக்காரு ஆனால் கேரள மாநிலத்தில் வெள்ளம் வந்தப்ப அதுக்கு நிதி கொடுக்கறதுக்கு பேரம் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க இவ்வளோ கொடுக்குறோன்னு முதல் சொன்னாங்க அப்புறம் ஒரு அமௌண்ட் கொடுக்குறோம் இந்த மாதிரிலாம் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு சமீபத்தில் கஜா புயல் வந்தப்ப அதை யாரும் கண்டுக்கவே இல்லை இது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு பிஸ்னஸ் சைடில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மோடி அவர்கள் வந்த பிறகு அம்பானி அதானி குரூப்புக்கு மட்டும்தாங்க எல்லா சப்போர்ட்டும் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அந்த குரூப்போட டேர்ன் ஓவர் வந்து ஒரு காலத்தில் வெறும் நாலாயிரம் கோடியாக இருந்தது மோடி அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் இன்றைக்கி நாற்பதாயிரம் கோடி ரூபாயாக மாறி இருக்குன்னா எந்த ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்டாக இருந்தாலும் இன்றைக்கி நீங்கள் போய் எடுக்கணும்னு நினச்சா நேராக எடுக்க முடியாதாங்க அம்பானி அதானி குரூப் அவங்க மூலமாக மட்டும்தான் நீங்கள் அந்த ப்ராஜெக்ட் எடுத்து வேலை செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இது எல்லாமே இந்த மாதிரி நிறைய காரணங்களில் ஒரு சில காரணங்கள் தான் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த மாதிரி காரணங்கள்னால தான் மோடி அவர்கள் மீது மிகுந்த வெறுப்பு இந்திய மக்களுக்கு வந்தது காரணமாக தான் இந்த பிஜேபி இன்னைக்கு வந்து இப்படி ஒரு நிலைமையில் இருக்காங்க அப்படின்ட்டு நம்பப்படுது ஆனாலும் தமிழ்நாட்டில் தாமரையை தாங்கி பிடித்துக் கொண்டிருக்கும் தமிழிசை அவர்கள் சொல்லும்போது கீழே விழுந்தாலும் மீசையில் மண் ஓட்டல அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி தான் பதில் சொல்லியிருக்காங்க நாங்கள் தோத்தாலும் இது வந்து எங்களோட வெற்றிக்கான தோக்கம் தான் அப்படின்ற மாதிரிலாம் பதில் சொல்லியிருக்காங்க இப்பயே தோத்துட்டீங்க இனிமேல் எப்படி வருவீங்க அப்படின்றது வந்து மீம்ஸ் கிரியேட் பண்ணக்கூடிய மக்களுடைய கேள்வியாக இருக்குது வாட்ஸ்அப்பில் பிஜேபிக்கு ஆப்போசிட்டாக பயங்கரமான மீம்ஸ்லாம் பசங்க பயங்கரமாக போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் அடுத்த வருடம் வந்து கூடிய சீக்கிரமே தேர்தல் வரப்போகுது அந்த தேர்தலில் என்ன மக்கள் பதில் சொல்கிறாங்க அப்படின்றத பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு மேலும் வேற ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது தருஸ் நியூஸ் ஸ்ட்ரீம் இந்த வீடியோ பற்றின கமெண்ட்டை கண்டிப்பாக மறக்காமல் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தருஸ் நியூஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல